Il est 20h à Berthois dans la région de l'Est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Ino Senazé, good evening. Bonsoir, Julien Berth. Vous savez, good evening to you as well. Viewers, thanks for joining us in this edition of the 8 pm Balingua Newscast on Equinox Television. In our top stories, heavy gunshots greeted a delegation led by the general manager of the Northwest Development Authority, who were at the Malcolm Spons Palace to sensitize the population on the needs to own and protect the project that we see tiring of the roads uh, from the my eight junction that will lead to the Fons Palace. The equal the project equally started this back and according to sources the project holds it as uh, suspected separatist fighters allegedly kidnapped and chopped off fingers of uh, workers. We equally tell you about a woman who has given birth to triplets but unfortunately two of her babies died as a result of difficulties heading to a clinic that's due to the operation ghost town that continues to hit the two English speaking regions of the country. That's what those stories. Vive tension entre communauté Bororo et Kakos à l'est du Cameroun. Pour une tasse de thé, deux ressortissants de ces communautés ont engagé une dispute qui a dégénéré, causant la mort d'un jeune homme. Comment en est-on arrivé là Élément de réponse à suivre en ouverture de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en ouverture de ce journal, un conflit communautaire fait un mort à l'est du Cameroun, à l'origine, la dispute d'un verre de thé entre communautés Bororo et Kakos. Le récit des fesses dans ce reportage de Benjamin Issam. Boulembe, village situé à une trentaine de kilomètres de Bertois sur la route de Garoboulaï. Ici vivent deux communautés, les Bororo et les Kako. L'histoire de ces deux communautés frères n'est pas un long fleuve tranquille. Le 27 mars dernier, il y a cette tasse de thé qui fait déborder le vase. Un petit frère est venu s'asseoir dans un petit restaurant. là. Il a acheté un verre de chai pour boire. L'autre est venu dire que tu achètes le chai, tu me donnes ou tu ne me donnes pas. Si tu ne me donnes pas, tu ne bois pas le chai là. Il a dit que je ne te donne comment. Demande doucement, si tu veux que je te donne, viens doucement. Il a dit que même si avec la force, tu vas me donner. Et il a dit que non. Il a craché dans le verre de chai là. Il a craché dans le verre de chai. Il va s'en suivre une rixe qui conduira à la mort du jeune Bourourou, dit Brilla, âgé de 20 ans. Mais ça ne sera pas la fin de la partie. Il y avait un gars parmi eux qui lui a tué le petit là. Pour aller, ils ont pris l'autre, aller attacher sur la chefferie. Ils ont commencé à lui taper à la chefferie. Taper correctement pour taper, que vous entendez taper là. Ils ont commencé à taper. Celui-ci s'est levé pour aller maintenant. Il n'était même pas dans le problème. Il cherchait son frère, il a croisé avec et on l'a pris dans le quartier pour aller à côté des maisons du chef. Des blessés à ne pas en compter avec sur le banc des accusés, le chef de troisième degré du village Boulembe, ses enfants, qui n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Quand on est arrivé là-bas, on a réuni les, les populations Bororo ensemble avec les imams et les chefs de ces villages pour les dire on ne peut pas résoudre le problème des violences avec les violences. Comme il a eu le problème qui laisse les autorités, qu'on laisse les, les, les situations au niveau des autorités, c'est eux qui vont tenir et les situations en main. Face à cette montée de violence et d'incompréhension, le sous-préfet de l'arrondissement de Manjou va se saisir du dossier et convoquer une réunion de crise. Au terme de celle-ci, il est noté la persistance du chef de Boulembe à couvrir ses enfants, par ailleurs, seul membre du comité de vigilance. Les enfants des chefs disent que pour eux, leur autorité de leur papa, c'est seulement ça qui est à Boulembe. Il n'y en a pas celui qui va donc parler. Les enfants du chef, là, les enfants du chef, on n'a pas de problème avec les autres. Nous vivons bien avec les autres. Personne ne doit 
les, soulever le doigt à côté de nous. Nous sommes bien avec Mais les enfants du chef là. Les relations entre Kako et Mbororo de Boulembe ont toujours été tendues et tournent régulièrement autour des problèmes fonciers. En terre là où nous sommes là, on a les problèmes. Il a vendu un secteur là-bas derrière, là, plus, de, plus de 80 maisons. Et il a refusé de faire le papier. Et les gens revenaient encore derrière, dit que c'est leur terrain. Ils ont saché tout le monde, plus de, plus de 6 hectares. Maintenant, moi-même, moi-même, personnellement, personnellement, comme je parlais là, la maison que j'habite, ils ont déjà arrassé ça. Ils m'ont donné trois mois de dégager. En attendant que l'enquête ouverte par la compagnie de gendarmerie du LOM et d'IREM donne ses conclusions à la justice, l'autorité administrative réfléchit déjà sur l'éventualité d'un dialogue intercommunautaire, seule option pour amener l'harmonie entre Mbororo et Kakor de Boulembe. En économie, c'est un coup de massue de la BEAC sur le monde des affaires en zone CEMAC. La Banque mondiale vient de bloquer le transfert des fonds et majorer le taux des opérations des, de transfert de 0,5%. Une, cette nouvelle réglementation d'effet immédiat irrite les chefs d'entreprise. Ces derniers viennent de rencontrer les banquiers pour avoir des explications sur ces, sur ces questions sans réponse. Innocent Abéga et Jean Mise à genoux depuis 13 mois par les effets dévastateurs de la pandémie à coronavirus, les entreprises privées viennent de voir la banque centrale de la CEMAC leur passer une nouvelle corde autour du cou pour les étrangler dans leurs activités. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais elles doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Ce n'est pas concevable. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a bloqué tous les transferts de fonds, pourtant incontournables dans les transactions financières entre les entreprises et leurs fournisseurs. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais elles doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'en ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Le coût de massue de la BEAC, c'est l'augmentation des coûts de ces transferts à un taux de 0,5%. Le patronat camerounais est dans tous ses états pour la brutalité de cette nouvelle réglementation en zone CEMAC. Loin de nous d'accepter des, des entreprises qui ne respectent pas les règles, mais on ne peut pas venir dans un contexte comme celui-ci, durcir les mesures justement d'importation. On ne peut pas aujourd'hui concevoir également que l'on augmente les coûts de transfert au moment où on a besoin d'assouplir, de réduire les coûts dans notre économie. Face à une asphyxie qui s'apparente à une mort programmée des entreprises, le GICAM dans l'urgence saisit les banquiers pour voir clair dans cette sentence de la BEAC, jugée suicidaire pour les activités des entreprises. Reconnaissant fonder les plaintes des entrepreneurs camerounais, la PECAM sans solution se déclare incompétente pour régler cette préoccupation légitime des opérateurs économiques camerounais. Il y a certainement des, des problèmes au niveau de la mise en œuvre de cette réforme qui, il faut le reconnaître, elle, elle est euh, rigide, elle, est, elle se met en place avec beaucoup de rapidité et donc tous les acteurs n'ont pas pris la mesure. Dans cette situation de vie ou de mort, la PECAM penche pour la création d'un cadre de concertation et de dialogue en vue d'épargner les entreprises de toute éventuelle cessation d'activité. Nous allons continuer à accompagner nos clients et puis à échanger avec la Banque centrale pour que des mesures d'assouplissement, si elles sont possibles, qu'elles soient prises. C'est l'action que nous allons conduire avec le président du GICAM auprès du gouverneur de la Banque centrale pour lui expliquer. Au-delà de cet espoir attendu de la BEAC et la commission bancaire de l'Afrique centrale, les entreprises foudroyées par la COVID-19 se plaignent aussi des mesures d'accompagnement du gouvernement qui tardent à se concrétiser pour réoxygéner les entreprises en pleine agonie. Du moins les 500 milliards de francs CFA de fonds publics mis à disposition pour soutenir le secteur privé. Le recours à ces milliards reste au bon vouloir des banques commerciales d'en juger nécessaire le besoin ou pas. Dans la complexification de toutes ces démarches réglementaires et procédurières, les entreprises camerounaises sont aujourd'hui à la croisée des chemins, à bout de souffle, entre survie et faillite. S'indigne le mouvement patronal. 
Autre sujet d'actualité dans ce journal, la sécurité alimentaire menacée dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et l'extrême nord Cameroun. Le conflit armé dans les régions anglophones et les exactions de Boko Haram en sont les principales causes. C'est du moins ce que révèle ou ce qui ressort de la réunion d'évaluation de la situation alimentaire du Cameroun, présidée à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mbaïrobi. Joël Essengue et Guizogo pour le compte rendu. Quelle est la situation alimentaire du Cameroun pour la période de mars à juin 2021 Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural vient de répondre à cette question lors de la publication à Yaoundé des résultats de l'analyse des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire. De manière générale, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural relève une baisse du nombre des personnes sous-alimentées. En dépit de la contre-performance mondiale et sous-régionale, la population sous-alimentée est passée de 15 en 2017 à 10 au courant de la période sous revue, soit une baisse de 1,2 million de personnes. Dans le détail, selon les explications du patron de l'agriculture, la zone septentrionale s'en tire à bon compte pour ce qui est de sa campagne agricole. Les productions agricoles et pastorales sont relativement satisfaisantes. Malgré le contexte des crises sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les récurrentes menaces de Boko Haram dans la région de l'extrême nord, la présence des réfugiés dans les régions de l'est. En revanche, les stocks sont soumis à rude épreuve dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'ouest et le littoral. La situation est moins réluisante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie aux crises sociopolitiques ou à l'extrême nord, dans le littoral et l'ouest qui sont les régions hautes des personnes déplacées internes, mettant ainsi la pression sur les stocks de ménages. Tout en précisant que 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Cameroun et que le Covid-19 impacte négativement la production agricole, notamment le secteur de la tomate actuellement, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural annonce des projections optimistes pour la période de juin à août 2021. La situation alimentaire et nutritionnelle projetée sera satisfaisante dans 31 départements classés en phase minimale et 17 seront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable. Par ailleurs, 10 départements dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord vont rester en phase de crise. C'est donc au total un tableau pour le moins contrasté qu'on observe en matière d'insécurité alimentaire au Cameroun. Allons à présent à la découverte de la larve de palmier, une belle opportunité de petites affaires source de revenus très prisée des consommateurs. Cet aliment constitue une véritable curiosité. Sylvestre Hippolyte Zangao et Okkalobe nous en disent un peu plus. Gorgé de protéines, ces charançons de palmiers se tortillent, aguichant les papilles des consommateurs. Ici dans le sud et d'autres régions du Cameroun, si vous voulez en acheter, il faut mettre le prix qu'il faut, en fonction de la saison. Ici là, c'est 5 000 là, actuellement. Oui. Parce que nous, maman, nous payons cher. Nous payons cher. Donc ce n'est pas la saison. La forte demande fait face à l'offre peu abondante. Certains ont donc trouvé la solution de l'élevage des charançons de palmiers. Mais pour s'y lancer, il faut bénéficier d'une bonne formation. Ici, on est dans ce qu'on appelle un substrat de transition. Ok La noix de coco est fraîche. Ça veut dire que c'est encore riche en eau. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de l'eau là-dedans. On a déjà mis de l'eau de, de coco. Et on va encore mettre la banane là-dedans. Et ils vont transformer cette banane en bouillie au fur et à mesure qu'ils vont manger. Ça va se fermenter et faire un joli milieu là-dedans. La femelle vient, fait un trou avec son bec, appelons ça comme ça. Quand elle fait le trou, elle se retourne, je veux dire, pond un œuf. Et puis, elle se positionne, fait un autre trou avec son, son, son bec là, fait un autre œuf dedans. Fais un autre œuf, fais un autre œuf, fais un autre œuf. Donc en moyenne, une femelle fait 200 œufs. Teclair Manga, 
voit en ces charançons de palmiers une bonne opportunité de se faire de l'argent. Elle a donc décidé de prendre part à la formation. J'ai vu en ça une bonne opportunité d'affaires. Donc je me suis préparée en conséquence pour venir être parfaitement équipée. Si au départ, il faut être patient, la persévérance produit forcément des fruits, affirment les experts dans le domaine. Une femelle pond en moyenne 200 œufs. 150 laves arrivent à maturité. À la vente, une vingtaine de charançons de palmiers peut rapporter jusqu'à 5 000 francs CFA. Pour se lancer dans l'élevage, 10 000 francs CFA sont suffisants. Sur le plan nutritif, les charançons de palmiers sont riches en protéines et en vitamine B, nécessaires pour l'organisme. Et si vous êtes à table, nous vous souhaitons une très bonne dégustation. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Aze. Good evening once again. Merci, Julien. Une fois de plus, bonsoir. Good evening to you once again, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. We told you in our list story how heavy gunshots welcomed the delegation led by the general manager of the Northwest Development Authority who were at the Mancon Fonds Palace to sensitize the inhabitants on the needs to own and protect the project that will see the uh, construction or tarring of the roads that from the uh, stretch of road from the my a junction to the Fonds Palace the works or uh, project that started this back uh, was later suspended as uh, alleged suspected separatist fighters allegedly kidnapped and chopped up the fingers of the workers. Most tell her fashion details. The chairperson for the regional assembly. That regional assembly is just too hard. This delegation, led by the General Manager of the Northwest Development Authority, Kletus Anyematuya, to the Mankan Palace, experiences what residents of this area go through. <laughs> Their presence at the Mankan Palace is triggered by insecurity. Insecurity, which is chasing the contractors walking on the stretch of road linking my aid to the Mankan Palace away. How on earth will you have a beautiful palace being restructured? And then the accessibility to the palace is not improved upon. That road, which our father has been championing, has come to be placed on our table at a very difficult time. But I think it's a very big test for the man called man. For you and I, we must take it. The contractor is already ready to come start the work. But of recent, about three weeks ago, up to now, the two, two of his workers, they have cut the fingers of the young men and they are still in the bush for three weeks. Three days ago, they took two of his camions and two drivers and they are still with them. About yes, three days ago too, they took the cashier of that company. And the major works are in Mankon Urban. What message are you telling that contractor? That he should not come to Mankon Road to do the work. And I hear some of us, the quarter heads are condoning with it. The stretch of road from the My A Junction to the Mankon Palace is about three kilometers long. In the past, this stretch has been a campaign promise of tarring, but never realized. This part of the road is like a bait that they keep to always use it to win over the Mankon Man when they need something from the Mankon Man. So we really need the project to be executed. We really need the project to be done by whosoever. The elites of Mankun have converged at the palace to let the common man know every hand is needed on deck to get the state of the road better than it used to be. Well, I think uh, this road project is for everybody, the young, the old, the fighters, the non-fighters. Uh, the road project is meant for everybody. When somebody is sick, you want to rush him or her to the hospital, we use the road. The road hasn't got any color. 
mothers who want to carry food items to the market, they use the road. So I think the road is for everybody. Addressing the few locals who turn out and speaking in the local dialect, the phone His Royal Highness Anguafo III of Mankon gave his blessings, asking the Mankon man to embrace development. At the time of this report, no vehicle of the construction company charged with the tarring of that road was along the stretch. Sources say they may return should the safety of the workers be assured. We stay with Mbou Stella, who now takes us to Njinikum subdivision in the northwestern region, where a woman who uh, gave birth to triplets unfortunately lost two of her babies as a result of the ghost town witness every morning she found difficulties in getting to a hospital something that many have uh, decried also another woman gave birth to triplets and is unable to pay her hospital bills after her shop a source of uh, livelihood was burned down as uh, military raided the locality her report there is joy in giving birth and lamentation in death. This is the good ugly story of this mother from Bathman in the Zua municipality. Her joy of the gift of triplets on Sunday, April 11, 2021 was short-lived. Her straightforward story started when she was blessed with triplets in her native Bafmen. Her frustrations were quick to come when the triplets showcased poor health concerns, given that she delivered them at just 26 weeks. It required emergency medical action. The mother set out in search for medical attention at the St. Martin de Porres Hospital in Ginicum. The journey from Bafmen in Menchum Division through Fundong across to Njinikum in the Boyo Division was full of obstacles. It was on a Monday, a traditional ghost town day in the English-speaking regions of Cameroon. On such days, everyone is forced to stay home, but the mother of triplets could not hold on. In her struggle to get the courageous bike rider take her to the hospital on a ghost town day, one of her triplets died. She spoke to Equinox Television on the phone. For money dancing as they work at the time machine, so now they will want to go. They will want to go the way no the day. The time machine, the machine man say no. I know they need to go to the night day, Monday. No, not a bad day. I say bad day. So say people that are like a bad day. The other machine can eat green thing and see the room. Can you get that? You know, say, hey, now I'm looking at the go-go, so no, I'm going to wish to only win to the room now, win to the room. It was a mother in great pain that this reporter met at the maternity ward at the Genicom Hospital on Wednesday, April 14, 2021. She had just lost the second of her triplets and the third was still in the incubator. <laughs> From the look of things, there is misery in the neighborhoods of the region. In the same maternity ward, we discovered yet another mother of triplets with another type of frustration. Her name is Yvonne from Metuf in Fundong subdivision. I don't know. For, for one year now. They won't know the go fine because of this unknown crisis. People don't run leafy, so we know they will work. So as I did now, so I don't get any workshop. So I don't want true operation. I want to leave him there. And don't make one more for incubator. Yvonne is assisted at the hospital by her aunt Stella. They are unable to pay their bills of over 300,000 francs CFA. Their inability is blamed on the socio-political and security crisis rocking the English-speaking regions of Cameroon for the last four years. Glad because not only me picking them bed, I know the glad because I know the way we mean at picking them will go now, we'll start our life. And so they need beg for help. 
You need money because the bill will get up here. We don't know how good it be. These victims and many others know nothing about the war. But there is only one consequence they face. Death and the destruction of their livelihoods. And for images like that of these babies, it is shocking and shaming. On to something else, we talk health. The Infection Prevention Association of Cameroon has wanted that if drastic measures are not taken, the second wave of the COVID-19 pandemic might not be contained by the government of Cameroon, noting that the second wave will keep infecting many people and equally uh, claiming lives. This revelation was made in Boya, Southwest region, uh, during the training of health personnel of a FACO division on the uh, uh, better management of COVID-19 related cases. Derry Jato was there. He compiled the following report. Cameroon and the fight against COVID-19. We now know that, uh, of course, the pandemic is serious, the second wave. It's more serious than the first wave. And so we need to take drastic measures and put things in place to, uh, to curb the spread. Drastic measures in a country observer say is struggling as everywhere seem empty in terms of isolated facilities, with Southwest region being an example. An infection prevention association of Cameroon Ibka is stepping in to contribute its own quarter, as explained by Tembo Kletus, the chair. The objective of this training is to bring them to the knowledge of healthcare workers who are working within the vicinity of FACO division, to the knowledge of the IPC of COVID-19, concerning particularly COVID-19. The organizer's goal is to equip these workers drawn from different health facilities of FACO division on the better management of COVID-19 related cases. We want the healthcare workers to align, to be able to know how to screen, isolate and refer or notify suspect or COVID positive patients to the appropriate institution for, for appropriate management. And Ibka seemed to have driven home the right message. My name is Kemba Ia Belinga. I am a lab scientist at CDC Cottage Hospital. And I'm privileged to have, been, to have attended a seminar today on infection prevention and control with, relative to COVID-19. In fact, it has been very educative and we have learned a lot. As the debate on COVID-19 is getting more complex the world over, it is the wish of these health personnel in faculty division to divert these waves from hitting them or their patients. And also, uh, Medic C, uh, everyone in the Northwest and Southwest regions has a mental problem either as a result of the COVID 19 pandemic or the Anglophone crisis. Ex students from the Faculty of Science or Health Sciences of the University of Boya are stepping in how to make the society to be mental aware. And uh, a three day seminar was organized to that effect on the campus of the University of Boya, attended by Derry Jato, who reports once again. Medics say everyone has a mental problem. Everyone has a mental problem. You must not necessarily be somebody who is moving on the streets and uh, feeding in the dustbins or picking things around from left to right, you know. Everyone has a fundamental basic health uh, mental problem. It is a real great problem. Uh, COVID and uh, mental health in this period. Everybody has a mental problem, sort of, so far as COVID is concerned. And the bad news is that in Cameroon, and most especially in the Anglophone regions, the situation is rapidly aggravating. As you can see from social media and blogs, domestic violence on the rise, drug abuse has penetrated our schools, we have a humanitarian crisis in our hands and an ongoing COVID-19 pandemic, which has huge impact on the socioeconomic lives of everyone. So definitely, the risk, the toll on the mental health status. And these ex-medical students who graduated from the Faculty of Health Sciences of the University of Boya have noticed the train and are coming together under the canopy. The University of Boya Medical School Alumni Association 
for a way out. And they are converging on Boya for three days to fine-tune strategies on how to make the society to be mental health aware. In your homes, in your workplace, in your cities, amongst your peers, you have to spread the word that we all have to be mental health aware. We have to be able to recognize that this person is not mentally sound because it is going to further affect our interpersonal relationships, which is key in building the sustainable community. The topic is mental health, and to the participant, it is new. We have had a lot of programs where people don't properly address it. I think that this is a very great opportunity that these medical doctors have given us to get insights, real knowledge that will help us be able to um, go through depression, stress and anxiety, especially in the context of this pandemic. The expectations are that the knowledge received here should be able to help people in the society on how to go through stress and depression. And that's it for this 8 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. See you tomorrow. On se revoit demain. Et bonne soirée. Rendez-vous demain 7 h S'il plaît, adieu, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez en compagnie des programmes de la meilleure des télévisions.